ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യ സത്സംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബിയർ ബോട്ടിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് ആ കണിക്കൊന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചുള്ള കളർ എടുക്കും ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ എടുത്ത് തന്നെയുള്ളൂ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്നാലൊരു ഫിനിഷിങ് വരുള്ളൂ ബ്രഷിനെക്കാട്ടും നല്ല സ്പോഞ്ചാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കവർ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്വയർ പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് കണിക്കൊന്നേട ആ ഒരു ഇതളുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനാണ് പൂവിൻ്റെ അപ്പം നമുക്കിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാ എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കണിക്കൊന്നിട ആ പൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതളുകളായിട്ട് വെക്കാനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പല സൈസിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കും നാല് സൈസ് ഇത്തിരി വലുത് അതിനെ കണ്ടിച്ച് ഇത്തിരി ചെറുത് അതിനെ കണ്ടി ആ അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നാല് സൈസിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ഒത്തിച്ചു കൊടുക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കവർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ ചെറിയ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു പൊങ്ങ് പോലൊരു സാധനം നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്താ പറയണേ എനിക്കറിയില്ല അതും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് അധികം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പല സൈസിലുള്ള ഇതുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതാ ആ ഒരു ബുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഒരു വലിയൊരു ഒരു കൈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി എന്താ പറയാൻ ചെറുത് അതിൻ്റെ ആ കണിക്കൊന്നയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് വള്ളിയാണ് ഞാൻ അത് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കുപ്പിയിലോട്ട് അറേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇല കട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇല കട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അത് ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മടുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇല കിട്ടും രണ്ട് ഇല മതി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇല വെക്കാട്ടോ ഒരു നാല് അഞ്ച് ഇലയൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ നിലത്തൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഒരു 
തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ നിലത്തോട്ട് പിടിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വള്ളി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫെവിക്കൊക്കെ വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിന് ഒത്തിരി ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ഒരു എണ്ണത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കും ഒരു പൂവിൽ അതിന് അപ്പുറത്തും അതേപോലെ ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം അതിനെക്കാട്ടി ഒരു ചെറിയ പൂവ് രണ്ട് ചെടി ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നാല് ഇതിലുള്ള ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് എട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പെറ്റൽസിൻ്റെ പൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പൂ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നടക്കുകയെന്ന് ഒന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പോലെ നിറച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് മുട്ട് പോലെ തോന്നിക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ചെറിയ മുട്ടകൾ ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് പെറ്റൽസിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ മുട്ട് പോലെയാണ് തൊട്ടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് പെറ്റൽസ് വരുന്ന രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ തുമ്പത്ത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൂക്കളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ രണ്ട് ലീഫും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നായതുപോലെ കുറച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു വള്ളിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു മുട്ടും പൂക്കളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണ രീതിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു വള്ളിയിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു പൊങ്ങ് പോലും കാണാൻ വെക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ആ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാട്ടു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അടുക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം താ മുളയ്ക്ക് രണ്ട് ഫ്ലവറിന് താഴത്തെ രണ്ട് ഫ്ലവറിന് നാലെണ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതിൽ മൂ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ നീ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെക്കണ രീതിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാട്ടോ 
ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വള്ളിക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു പൂവിന് മഞ്ഞ കളറും കൊടുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ പൊങ്ങ് പോലെ വെച്ചിട്ട് തുമ്പത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലാട്ട് ഇത്രയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടി വി ഇട്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ബെല്ലായിക്കനും കൂടി എനിക്ക് ചെറിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കവർ സമയത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം വരുന്ന വിഷയം ആശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ